Wir gucken uns jetzt das Video von Alicia Cho an. Julienkos Freundin macht Werbung für Beauty-Eingriffe. Oha, da bin ich sehr gespannt. Das neue Freundin Tanja hat sich mal wieder... Und das ist viel zu leise, das Video, deswegen machen wir es jetzt lauter und dann sind wir alle viel zufriedener und deswegen sage ich jetzt äh, Hallo. ...wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Nachdem sie nun schon erfolgreich das Trendyol placement von ihrer Vorgängerin Bibis Beauty Palace übernommen hatte und selbst gewissenlos für diese Fast Fashion war und zusätzlich auch noch ein Placement für Lottoland hatte, was in Deutschland auch grenzlegal ist, kommt jetzt der nächste Clou, eine Kooperation mit meinen neuen Lieblingsdocs auf TikTok. Tanja hat sich nämlich in einer Beauty-Klinik das Gesicht richten lassen. Nein, nicht richten lassen, verschönern lassen. Und das Ganze auf ihrem Instagram-Kanal begleitet. Die Beauty-Klinik, die sie für diesen Eingriff wählte, war zufälligerweise die Klinik von Rick und Nick. Einige von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Ich hatte vor einiger Zeit auf dem Kanal an Bubble ein Streitgespräch mit Rick über genau dieses Thema. Schönheitseingriffe, die auf Social Media beworben werden. Und obwohl es für den Arzt Rick unter genau diesem Video einiges an Kritik gab, hat... Jo, wenn ein kritischer Kommentar 3800 Likes hat, dann weißt du eigentlich, dass die Leute nicht für dich sprechen. Sie <lacht> genau für diesen Arzt entschieden, um eben ihre Eingriffe machen zu lassen. Und das äh, könnte ich mir jetzt einfach nur persönlich vorstellen. Ich will nicht sagen, dass das so war, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Tanja vielleicht für diesen Eingriff nichts bezahlen musste oder vielleicht sogar noch... Äh, ja, einen kleinen Obolus bekommen hat. Wer weiß, das wissen nur die beiden, beziehungsweise die drei. Und Tanja, falls du dich jetzt wunderst, wie ich das denn überhaupt wissen kann, da ich ja schon seit ein paar Monaten bei dir blockiert bin auf dem Instagram-Kanal, ich habe tatsächlich die Devise, Leute, die mich blockieren, schaue ich ganz, ganz besonders genau an und nehme ich ganz genau unter die Lupe. Und das machen wir jetzt auch nochmal zusammen. Erstmal. Hey, was ich auch nicht verstehe, ist, dieses Blockieren, ne, alles schön und gut, kann man machen, aber jemand, der. Kritiker ist, Meinungsblocker ist, was weiß ich. Er hat immer einen zweiten Kanal. <lacht> und dann guckt man sich halt die Person im Stillen an, so und fertig ist. Also, und der zweite Kanal heißt bestimmt nicht so wie der Hauptkanal, so dass man direkt wieder blockiert wird, sondern das ist einfach ein ganz normaler, stiller Kanal, wo man sich so denkt, okay, ja, das ist ein ganz normaler Zuschauer. Also, <lacht> das ist jetzt nicht weit gedacht zu sagen, jo, jetzt blockiert, jetzt äh, würde nichts mehr kommen. Ne? Also, da möchte ich noch ja. ein paar Worte zu Rick und Nick <lacht> verlieren. Also diese beiden Schönheitsdocs, die eben auf TikTok Werbung machen. Ich habe das eben so ein bisschen äh, flapsig gesagt, aber ich war ja damals mit Rick in diesem Streitgespräch, eben weil er ein Arzt ist, der sehr... Also er hat sich, glaube ich, die Augen vergrößern lassen, oder? Also er wirkt mir so, als würde er gleich das Auge rausspringen. ...viele seiner Eingriffe <lacht> auf TikTok präsentiert. Ich würde sogar sagen, er bewirbt sie dort. Er sagt natürlich, es ist nur Information, die er dort überbringt. Dort wird viel mit Vorher-Nachher-Bildern gearbeitet, was ich persönlich sehr, sehr kritisch sehe, weil ich der Meinung bin, dass Vorher-Nachher-Bilder eben jungen Menschen, die das sehen, genau das vermitteln, dass sie vorher, wenn sie genauso aussehen wie die Person vorher, nämlich zum Beispiel eine schiefe Nase haben, ein fliehendes Kinn haben oder was auch immer, schlecht sind und nachher, wenn äh. sie bei Rick und Nick waren, optimiert werden. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Kommen wir noch einmal vor allem, wo würdet ihr bei mir irgendwas machen? Und er schreibt, finden noch, äh, finden bestimmt was oder so. Schnell zu diesen Vorher-Nachher-Bildern zurück. Ah, ja. Dazu gab es übrigens ein Gerichtsurteil in Frankfurt, das geurteilt hat, dass diese Vorher-Nachher-Bilder nicht zulässig sind. Also das Ganze ist schon länger in Paragraph des Heilmittelwerbegesetzes festgelegt. Da steht auch, dass man für operativ chirurgische Eingriffe nicht mit Vorher-Nachher-Bildern werben darf. Bis jetzt war immer so unklar, was bedeutet denn operativ chirurgischer Eingriff? Also ist nur eine Nasen-OP ein operativ chirurgischer Eingriff oder ist auch schon eine Nasenunterspritzung ein operativ chirurgischer Eingriff? Und in diesem Fall wurde eben so geurteilt, dass Hautunterspritzungen ebenfalls darunter zählen und somit unzulässig ist, diese mit Vorher-Nachher-Bildern zu bewerben. Das ist aber natürlich noch nicht komplett durch. Das war jetzt erstmal nur das OLG Frankfurt und es kann noch auf höheren Ebenen wieder entkräftigt werden, dieses Urteil. Würde mir als Arzt, dessen Hauptkontext hey, daraus besteht, Kunden Liebe. auf meinem Profil zu zeigen auf TikTok und dann ihre Vorher-Nachher-Ergebnisse zu präsentieren, doch ein bisschen Angst machen. Ich sag's einfach mal so. Wir hatten darüber auch äh, in dem Unbubble format diskutiert. Das wurde leider nicht reingeschnitten. Wir haben super lange geredet und natürlich kann man für so ein kompaktes Format nicht alles reinschneiden. Aber nur, dass ihr es jetzt mal von mir an dieser Stelle gehört habt. Auch hier kleiner Einschub. Natürlich nur, weil etwas verboten ist per Gesetz, muss es nicht unbedingt immer zwangsläufig 
schlecht sein. Ne? Mhm. Also ja, hier nur Dankeschön für den Raid. Ist, ist, haben das auch gern gemacht. War sehr, sehr sympathisch. Ja, ich habe mir noch ein bisschen mit reingeschaut. Wir gucken uns gerade das Video, Durangos Freundin macht Werbung für Beauty-Eingriffe an von Alicia Cho. Für die Leute, die Bock haben, hier mit reinzuschauen. Das ist ja auch so ein Argument, dass man sagen könnte, okay, vielleicht hat der Gesetzgeber einfach keine Ahnung. Aber ich glaube, gerade wenn ihr ältere Videos von mir gesehen habt zum Thema Schönheitseingriffe, zum Thema Werbung für Schönheitseingriffe auf Social Media und was das mit jungen Menschen macht und wie sie sich davon beeinflussen lassen können. Dazu hat, by the way, auch äh, die Knu, die liebe äh, Jasmin, hat dazu auch schon viele Videos gemacht, weil sie sich da ziemlich gut auskennt, selber schon hat Hyaluron spritzen lassen, negative Erfahrungen gemacht hat und jetzt davor warnt, da, weil das gefährlich ist. Auch generell sämtliche schönheitschirurgische Eingriffe. Schönheitschirurgische Eingriffe, ja doch, irgendwie so. Ähm, sowas äh, ist, ist super problematisch in vielen Bereichen. Ne? Es, kann, es kann auch gut sein, gar keine Frage. Gerade wenn es zum Beispiel ums Thema Mobbing geht und so weiter, weil du hast abstehen, du hast extrem abstehende Ohren, die Leute, die äh, hänseln dich dafür. Das kann für ein Kind sehr traumatisch sein. Und das ist safe. Kinder sind grausam, Jugendliche sind, sind, sind grausam. Teilweise sehr, sehr schlimm. So, da, kann, da weißt du, bei sowas, da sage ich okay. Ja, weil damit rettest du jemanden die Kindheit womöglich. Ja, oder, oder viele, oder ersparst viele Sachen. Ähm, das kann ich halt nachvollziehen, da sage ich, das ist okay. Aber es gibt halt so Sachen, was ich halt nicht nachvollziehen kann. Ey, es gibt sogar mittlerweile Beinverlängerungen. <lacht> Junge, also, da, also als ich das gehört habe, da muss ich auch mal komplett los. Uh, da gibt es tatsächlich auch Studien, die... Ich will Bibis Beauty Palace zurück. Ey, ich auch, ich auch. Ey, wenn das... Wenn, damals war bei Bibis... Damals war das größte Problem, ähm, dass Bibis Beauty Palace zu viel Werbung schaltet. Schaut, wo wir gelandet sind. Sehr stark <lacht> darauf hindeuten, dass junge Menschen ganz stark beeinflusst werden von eben operierten Gesichtern auf Social Media. Dann ist es auch so mit reinem Menschenverstand, finde ich persönlich... Logisch und auch gut, wenn man darüber nachdenkt, Vorher-Nachher-Bilder und eben generell Werbung für Schönheitsangriffe auf Social Media einzuschränken. Es ist eine Grauzone aktuell noch, ist nicht unbedingt verboten, aber ist meiner Meinung nach auch nicht unbedingt cool. Genauso wie es nicht verboten ist, meinen Kanal nicht zu abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr das tut. Des Weiteren seht Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren. Liebe inkf zuschauer macht das bitte. Und vor allem auf Twitch. Twitch Prime is not a crime. Let's go. Ich <lacht> sehr, sehr kritisch an diesen Richtig. beiden... Ärzten, dass sie auch Minderjährige behandeln und mit Minderjährige meine ich ähm, sogar Alpha Kevin. unter 16. Ah. Der Kanal Offen und Ehrlich hat er auch schon Glück mal darauf aufmerksam gemacht, also dass da teilweise sogar 14-Jährige in die Kommentare schreiben, ob sie sich denn bei ihnen behandeln lassen könnten und dass dann geantwortet wird, dass man das mit der Erlaubnis der Eltern tatsächlich machen kann. Was ich sehr kritisch sehe, was aber auch viele andere Ärzte kritisch sehen, weil eben gerade bei jungen Menschen sich das Gesicht noch total verändert und man da ja, nicht unbedingt was kaputt machen kann, aber eine sehr große Veränderung erwirken kann, wenn man in jungen Jahren da was reinspritzt und sich das Gesicht dann weiterentwickelt. Muss nicht, kann aber. Und ich glaube, allein aus diesem Grund führen eben ganz viele Ärzte ja, diese Eingriffe an Minderjährigen überhaupt nicht durch. Außerdem, und das ist das Dritte, was ich super kritisch finde an ihrem TikTok-Account, ist der dritte Punkt, dass ja, Rick und Nick ein kleines Fable dafür haben oder anscheinend sehr, sehr gerne Nasen unterspritzen, Nasen korrigieren durch Unterspritzung. Auch das ist eine Sache, die man sehr kritisch betrachten kann, über die auch viel zu wenig aufgeklärt wird, meines Erachtens nach in ihren Videos, was es da eben für Risiken gibt. Denn, um euch das mal so zu erklären, ganz viele Ärzte unterspritzen aus moralischen und aus ethischen und auch aus ja, Eigenschutz nicht diese Gesichtszone, weil es eben hier öfter zu Komplikationen kommen kann als an anderen Stellen. Ne, wir reden von Hyaluronunterspritzung, also Hyaluronunterspritzung mhm. in den Tränensäcken oder auf der Nase. Das, das kann im Körper weiter wandern. Hat man gelernt, wenn man aufgepasst hat bei der lieben Knu. Wenn du dir das ins Gesicht spritzt, kann es sein, dass es irgendwann irgendwo weiter unten hängt und es dann gefährlich wird und ist auch nicht, nicht äh ich glaube, das kann auch nicht ganz verschwinden. Ich glaube, es verschwindet auch nicht richtig. Also das ist schon sehr belastend. ...sind nicht so ungefährlich wie an anderen Orten des Gesichts. Also an der Lippe kann schon mal weniger schief gehen. Aber an der Nase kann es eben zu Nekrosen kommen, also dass die Haut abstirbt. Das kann aber auch zu einem vaskulären Verschluss kommen, sodass man im schlimmsten Fall erblindet oder einen Schlaganfall erleidet. Ah, ja. Weil eben hier im Gesicht 
sehr viele Gefäße lang gehen. Kommen wir aber zurück zu der lieben Tanja. Muss nicht sein. Was hat sie denn eigentlich machen lassen? Ich äh, werde hier euch mal ein paar Story-Schnipsel von ihr einblenden, wo sie sagt, was eben passieren soll. Ich kann ja meine Brillen nicht richtig tragen. Ich muss sie immer sehr tief tragen, weil meine Knochen sich in der Nase gespalten haben. Durch meine Schwimmbrille. Ich habe die immer so feste getragen, das ist Katastrophe. Ich habe auch eine schiefe Nasenscheidewand, aber ich habe absolut keine Lust, mir das operieren zu lassen. Deswegen bin ich jetzt unterwegs um zu gucken, ob man das vielleicht in gerade spritzen kann. Weil es ist wirklich nervig. Also gut, ich muss halt irgendwie sowieso äh, da was richten lassen. Ich kann nicht atmen durch meine Nase. Also ähm, keine OP oder so. Ne? Das ist kein Schönheitseingriff. Das haben bestimmt viele von euch auch, dass ähm, die irgendwie so eine schiefe Nase... Hat sie nicht gerade gesagt, sie müsste da was machen lassen, was operieren lassen und dann ist es keine OP? Aber weil sie halt nicht so viel Luft bekommt, müsste sie da schon was operieren lassen, aber es ist halt keine OP. <lacht> Gibt das Sinn? Ist das, ist das nicht lost? Da so Scheidewand haben oder die Knochen so abgesplittert sind. Ja, ich bin mal gespannt. Also so eine OP will ich nicht machen. Auf keinen Nein. Fall. Das ist wirklich blöd. Also ihr müsst euch auch vorstellen, zum Beispiel so kleine Brillen, ich würde die total gerne oben tragen. Aber das steht so ab bei mir dann, weil ich wirklich zwei Knochen habe, die wirklich so... So sind die einfach in meiner Nase und das ist, naja. Ja, laut ihrer Ansicht ist das Unterspritzen der Nase kein Schönheitseingriff, weil sie das irgendwie so halbmedizinisch begründet. Basically ist es ein Schönheitseingriff. Also sie versucht da irgendwie mit ihrer Brille so zu erklären, dass sie ihre Sonnenbrille nicht richtig auf der Nase tragen kann, weil sie einen ganz, ganz kleinen Hubbel auf der Nase hat. Ähm, ja, wahrscheinlich. <lacht> genau. Ich wollte euch jetzt mal das Ergebnis zeigen. Die haben wirklich die ähm, Knochen außen, haben die wegbekommen. Also ich, ihr seht ja hier diese Einstichlöcher überall. Ich meine, das ist, wenn man das nicht mehr mag, ist das in, äh, keine Ahnung, zwei Monaten, hat er glaube ich, gesagt. Ist es schon wieder weg, aber finde ich echt cool. Also ich weiß natürlich nicht alles auf diesem Gebiet, das ist kurzer Disclaimer, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, was meine Recherche angeht, dass man, wenn man ein medizinisches Problem in der Nase hat, <lacht> dies nicht mit einer Hyaluron-Unterspritzung lösen kann. Also wenn da wirklich was mit dem Knochen sein sollte, dann muss man diesen Knochen auch operieren. Das sagt Tanja auch selber später noch in Stories, dass sie da wahrscheinlich nicht drum herum kommen wird, wenn sie irgendwie besser Luft kriegen will, dass sie da eben dann doch eine Nasen-OP machen muss. Also was hier mit kein Schönheitseingriff gemeint war, keine Ahnung, wahrscheinlich wollte man da irgendwie die Fans so ein bisschen beruhigen. Übrigens auch hier ein kleiner Einschub, falls ihr es noch nicht wusstet, wenn man sich die Nase operiert hat, also wenn die schon mal operiert wurde und man sich dann entscheidet, Hyaluron reinzuspritzen, also das, was Rick und Nick auch ganz oft auf ihren Kanälen machen, sollte die Nase vorher operiert gewesen sein, ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass es eben Probleme gibt mit einer Nekrose, weil eben die Nase durch die OP meistens schon weniger durchblutet ist und somit das Hyaluron die wenigeren Blutgefäße, die dort noch sind, eher abdrücken kann und somit kann eben dann die Haut auf der Nase eher abschneiden. Alter, heilig. Heilige Makrele. Sterben. Das habe ich jetzt ein bisschen für Laien erklärt. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, verlinke Muss ich aber dringend los. das Video von Doc Rolf und ich verlinke euch auch eine Studie, wo genau das demonstriert wird. Gut, die Kooperation, wenn es denn eine war, ging dann weiter auf dem Kanal von Rick und Nick. Sie stört dieser ganz leichte Höcker hier. Ich will jedes Mal sagen Rick und Morty, aber es ist einfach Rick und Nick. Furchtbar. Hier oben drauf. Genau. Ne? Da können wir so eine Skischanze rausmachen. Immer eine leichte Stupsnase einfach. Das Richtig sieht süß aus. Also dort gab es dann ähm, ja, vor kurzer Zeit noch ein Video, wo eben Tanja von ihnen behandelt wurde. Habe ich mir abgefilmt. Mittlerweile ist es verschwunden. Ach, weiß ich auch nicht wieso. Vielleicht hat man Angst bekommen. Keine Ahnung. Denn in diesem Video wird gezeigt, dass eben Tanja sich die Nase unterspritzen lässt als ja, eine Art Schönheitskorrektur. Dass sie sich den Kiefer unterspritzen lässt, also die Jawline, dass sie einen markanteren Kiefer hat, was dann irgendwie besser zu ihrer Nase passen soll. I don't know. Boah, doch sieht Hammer aus. Ja, mir gefällt das auch sehr. Boah, boah, boah schön. Und dann geht es noch weiter, dass es zu... Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Zum Thema Botox, also das ist ja so ein Nervengift, was man sich gegen Falten auch spritzen kann, aber hier im medizinischen Sinne weitergeht. Ne? Also wenn man ja. Botox, das hilft tatsächlich gegen Migräne. 
Können wir das auch machen? Das können wir theoretisch auch machen. Dafür würden wir ganz bestimmte... Was auch gegen Migräne hilft, ist einfach die Hirnplatte oder einfach die Schäd den, den Schädel aufmachen, Hirn rausnehmen, Schädel zumachen. Hilft auch gegen Migräne, habe ich gehört. Auch möglich. So ein Botoxen. Ich befreie dich jetzt von deinen Kopfschmerzen. Hier wird unter anderem die Aussage getätigt, Botox, das hilft tatsächlich gegen Migräne. Und Tanjas Migräne soll allem Anschein nach genauso eben behandelt werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Video Welche mittlerweile so? offline Ach so. ist in genau diesem Satz. Denn Botox ist ein verschreibungspflichtiges Medikament. Und gerade bei solchen verschreibungspflichtigen Medikamenten ist das Werben für die Medikamente an sich ein noch schwierigeres Thema. Also es wird sehr kritisch gesehen. Und hinzu kommt, das muss man auch noch erwähnen, dass dieses Botox hilft gegen Migräne gar nicht komplett bestätigt ist. Also es ist nicht bestätigt, dass wenn man jeden Migränepatient nimmt und den Botox spritzt, dass dann seine Migräne weggeht. Überhaupt nicht. Es ist noch recht umstritten, ob das überhaupt so gut hilft. Und ja, vielleicht haben sie auch wegen dieser Aussage irgendwie Sorge bekommen und das Ganze offline genommen. Ich weiß es nicht, das sind nur Mutmaßungen meinerseits. Kommen wir nochmal zurück zu der Nase. Ich will nochmal was Allgemeines sagen zu dem Thema. Ich sehe beim Naseunterspritzen zwei Probleme. Das erste ist, dass es meiner persönlichen Ansicht nach immer scheiße aussieht. Und da müsst ihr euch jetzt auch nicht angegriffen fühlen, weil wenn ihr das ja gemacht habt, dann habt ihr es ja wahrscheinlich für euch selbst gemacht und nicht, weil ihr anderen gefallen wollt. Mir gefällt es nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Und da haue ich jetzt einfach mal meine Meinung raus. Ich oh, 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 schwierig, schwierig. <lacht> Nicht beleidigend jetzt werden hier, alles ja. Ich sehe das bei ganz vielen jungen Mädels, wenn die Nasen so gemacht wurden, weil oft... Gerade wenn es schlecht gemacht wurde, das will ich jetzt nicht Rick und Nick unterstellen, aber das möchte ich ein paar anderen Ärzten da draußen unterstellen, sieht man das ganz deutlich, dass eben die Nase am Ende nicht filigraner ist, sondern sehr, sehr viel größer und klobiger, weil eben diese Hügel nicht wegoperiert werden, sondern aufgefüllt und aufgespritzt. Das heißt, hier kommt Hyaluron rein, hier kommt Hyaluron rein und dann ist, wirkt die Nase am Ende natürlich gerade, aber sie wird natürlich deutlich größer, als sie vorher war. Und teilweise kann man das auch sehr gut sehen, wenn hier dieser Teil aufgespritzt wird. Ist das jetzt Nasenshaming gegen große Nasen? Ja, ich wollen die auch einfach mal eine schöne große Nase haben. Guck mal, Tadeus Tentakel ist auch, äh, auch äh, das Schönheitsideal. So, und viele Leute wollen vielleicht einfach auch aussehen wie Tadeus. Insbesondere ich. Wurde, ...weil dann die Nase direkt aus der Stirn erwächst, habe ich schon bei einigen Prominenten auf Veranstaltungen in der Vergangenheit gemerkt. Ich sag An der Nase eines Mannes? Richtig, richtig. Wie die Nase des Mannes, ne? Ihr wisst Bescheid. Also, aber am Ende ist das natürlich eine persönliche Ansicht, ne? Das war jetzt nur meine Meinung. Wenn ihr das machen lassen wollt und das für euch macht, dann dürftet ihr euch ja von meiner Meinung dazu nicht angegriffen fühlen. Problem Nummer zwei ist eben die Gefahren, die ich eben schon mal angesprochen habe. Ganz am Anfang des Videos. Ich will aber noch mal sagen, was genau Nebenwirkungen sein können, die auftreten können bei solchen Unterspritzungen. Unter anderem Nekrosen, Langzeitfolgen, die noch nicht komplett erforscht sind, Knötchen und Verkapselung, blaue Flecken, Hämatome, dann der Fakt, dass das Hyaluron... Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, Nasen sind nie wirklich schön, oder? Ich finde so eine Nase, so prinzipiell ist eine Nase nicht wirklich schön. Jetzt mal so, also wenn... Weißt du, auf der Welt gibt es höchstwahrscheinlich so viele Nasen, wie es Menschen gibt. Also menschliche Nasen. Und ich finde jetzt die Nasen nicht so, ist so prinzipiell jetzt nicht so überhübsch. So vom, vom gesamten Körper her würde ich sagen, ist die Nase somit das hässlichste. Hm. Naja im Laufe der Jahre verlaufen kann. Also es gibt immer noch diesen komischen Mythos, Hyaluron würde sich von selbst... Aber wer achtet denn schon so sehr auf Nasen? Ja gut, Nase, du bist ja so das Erste, was du mit dem Gesicht siehst. Die, die Nase ist die... Doch. Doch, du, man, viele achten auf die Nase, würde ich mal meinen. ...selbst im Körper abbauen. Da gibt es mittlerweile Ärzte, die das Gegenteil bewiesen haben. Auch dazu habe ich schon ein sehr gutes Video, meiner Meinung nach, gemacht. Also das Hyaluron läuft dann gerne mal von hier, hier runter oder von der Lippe hier oben in in, in die Ober... Was, wie heißt das? Zwischen Nase und Lippe. In das Ding zwischen Nase und Lippe rein sieht man auch oft im Reality-TV. Oh, 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 die gute Dame hat man ja lang nicht mehr. Oder? Was ist die? Ah, nee. Hey, ich dachte, das ist Dings, Aline Bachmann. Also das ist... 
Hoppala. Noch so ein Ding, genauso wie eben im oh. allerschlimmsten Fall Schlaganfall und Erblindung. Ist natürlich nur super selten, dass das passiert. Das jetzt natürlich Aber über all oder? diese Sachen, die ich euch jetzt gerade genannt habe. Weil machen wir eine Nasentierliste, muss auch noch kommen. Alles gut. <lacht> Repariert, Dankeschön für den Sam. Tanjas Video nicht aufgeklärt. Heute wurde es schön, Alter. Und ganz vielen anderen Videos auf diesem Kanal nicht aufgeklärt. Und ich finde es absolut fahrlässig, wenn man laut eigenen Aussagen ja keine Werbung macht, sondern. Information, weil Werbung wäre ja teilweise unzulässig. Nein, man informiert die Leute auf TikTok, aber informiert sie nur über das Positive oder fast nur ausschließlich über das Positive. Finde ich super schwierig und ich muss auch sagen, mich schüttelt so ein bisschen, weil ich denke an junge Mädchen, die das sehen. Ich denke an junge Mädchen mit Eltern, die vielleicht ihre Eltern überreden, das zu machen. Und die Eltern haben eigentlich gar keine Ahnung davon und dann wird ihnen gesagt, ja, das löst sich auf nach einem halben Jahr. Und dann haben diese Mädels am Ende das Problem damit, dass ihre Gesichter äh, für immer ein bisschen anders aussehen als vor dem Eingriff und sie das vielleicht später stark bereuen. Und als letztes Negatives ist mir aufgefallen, dass die Werbung auf Tanjas Instagram-Kanal nicht als solche markiert war. Also die Klinik wurde verlinkt. Es wurde gesagt, dass man mit dem Ergebnis super zufrieden ist und dass man es ganz mmh, toll findet, wie mmh, die Jungs das gemacht haben. Mmh, mmh, das schreit ja förmlich nach Werbung. Eieieiei, was sehen wir denn hier? Das ist natürlich ganz unangenehm. Acht haben und trotzdem war das Ganze nicht als Werbung gekennzeichnet. Und ich muss sagen, gerade mit dieser Menge an Followern, die Tanja auf Social Media hat, also sie hat über 600.000 Abonnenten auf Instagram, worunter mit. Das ist auch so wild. Guckt euch mal dieses Profilbild an. Ey, jetzt hat No Hate, ne, jeder wieder mag, aber. Aber das ist, das sie halt einfach nicht. Das ist einfach irgendeine andere Person. Also es ist, ist doch nicht Tanja. Also jetzt mal Real Talk. Du guckst dir Tanja an in einem Video, dann siehst du das Bild. Das ist doch nicht Tanja. Keine Ahnung, wer das ist. Aber das ist doch nicht Tanja. Die sieht doch nicht so aus. Die sieht 0% sieht sie so aus. Null. Keine Ahnung. Da ist nichts von ihr. Ist da wirklich. Also ich, ich sehe da nicht die Tanja. Vielleicht von der Hautfarbe. Das ist vielleicht das Einzige. Aber das war's dann auch. Die, die Hautfarbe. Sicherheit auch einige Jugendliche und Teenager sein werden. Finde ich das Ganze wirklich. Das sieht so aus wie. Ja, ja, das ist doch nicht. Also, jetzt, also jetzt mal beim besten Willen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Okay, eine Sache ist mir noch aufgefallen, das hier ist auch noch echt. Hier ist äh, Schlüsselbein. Das ist auch noch echt. Ja doch, das Schlüsselbein ist echt. Aber ab dem Schlüsselbein ist eigentlich alles nicht mehr so, wie es mal war. Schwierig <lacht> ah, ja. und unverantwortlich, das erstens ohne äh, Aufklärung über Nebenwirkungen zu erzählen und ähm, zweitens das nicht als Werbung zu kennzeichnen sollte es welche gewesen sein, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich was tun muss, weil mich das so ankotzt, weil am Ende färbt es ja auch auf mich als Influencer, wenn man es so nennen mag, ab, wenn meine Kollegen da permanent so eine grenzlegale Scheiße betreiben, dass ich, ähm, ja, die beiden Kanäle erstmal einfach um Stellungnahme gebeten habe. Ich lese euch einfach mal vor, was ich an äh, Tanja und ihr Management äh, geschrieben habe. Am 4.5. haben sie in ihrer Instagram-Story positiv über die Beauty-Klinik Aesthetify und den von ihnen dort durchgeführten Eingriff berichtet. Die Klinik wurde in der Story verlinkt und das Nachher-Ergebnis wurde in einer anderen Story am 3.5.23 gezeigt und positiv angepriesen. Über die Risiken des Eingriffs wurde nicht aufgeklärt. Wir haben festgestellt, dass diese Stories nicht als Werbung gekennzeichnet wurden. In diesem Zusammenhang möchten wir gerne von Ihnen erfahren, wie Sie die Einhaltung von § 11 des Heilmittelwerbegesetzes gewährleisten, insbesondere was die vergleichende Darstellung des Körperzustandes oder des Aussehens vor und nach dem Eingriff betrifft und Werbemaßnahmen, die sich ausschließlich oder überwiegend an Kinder und Jugendliche richten. Zudem ey, wisst ihr, was lustig gewesen wäre? Okay, ey, das macht man nicht, ne? Das macht man nicht. Ich bin einfach nur zu oft auf Twitter. Jetzt hätte Tanja antworten müssen mit Halbe Bibel, ganzer Hurensohn. <lacht> Den Scheiß lese ich mir doch nicht durch. <lacht> einfach so zu Alicia Show, einfach so, einfach so reinschreiben, so halbe Bibel, ganzer. <lacht> Nein, das macht man natürlich nicht. Also das, äh ich finde, der Text ist sehr ordentlich geschrieben. Ich finde, ich hätte an der Stellungnahme wäre wirklich wichtig gewesen. Sorry, es kam gerade so mit mir durch, es tut mir leid. <lacht> 
Das wäre auch so geil gewesen, stell dir vor, die Antwort ist wirklich so. Einfach Twitter-Humor. Mit einer dicken Beleidigung dran. Naja. Okay. Nee, sorry, es kam gerade so mit mir durch. Twitter hat mein Leben negativ beeinflusst. Man merkt es halt auch einfach. Mitten wir sie um Stellungnahme zur Kennzeichnung von Werbung. Bela, <lacht> guten Tag. Gefordert. Ja, und dann haben wir um Antwort innerhalb von zwei Tagen, beziehungsweise 48 ah, Stunden gegeben. Diese ist nicht moin, gekommen. Moin. Also da hat man sich entschieden, die ah, ja. zu ignorieren. Von Aesthetify gab es eine Antwort. Also da habe ich noch ein paar andere Sachen angekreidet eben. Nämlich zum Beispiel diese Aussage, Botox, das hilft tatsächlich gegen Migräne. Wie man das mit dem Heilmittelwerbegesetz vereinbart. Und eben auch hier vorher, nachher Bilder, keine gekennzeichnet. Werbung. Und da wurde mir geantwortet, ich darf es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, weil mir das nicht äh, explizit erlaubt wurde, aber es wurde mir gesagt, ich könnte doch mal persönlich in ihre Klinik vorbeikommen und könnte man das ja in einem persönlichen Gespräch klären. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich es dann nicht schwarz auf weiß habe. Ich habe mich dagegen entschieden, persönlich vorbeizukommen. Ich habe mich aber dafür entschieden, da ich eben keine für mich äh, ausreichende Antwort von den beiden Parteien erhalten habe, einfach mal bei der Landesanstalt für Medien in NRW nachzufragen, weil wenn ich das schon so kritisch sehe, wie sehen die das dann? Hat ganz gut gepasst, weil eben beide Protagonisten, einmal Tanja und diese Beauty-Klinik in NRW ansässig sind. Und da werde ich morgen News zu haben. Das heißt, ich blende euch jetzt einmal Alicia aus der Zukunft ein und die wird euch erzählen, was dabei rauskam. So, hier ist einmal Alicia aus der Zukunft. Entschuldigt die schlechtere Ton- und Bildqualität. Ich habe mit einer Frau, die sehr freundlich war, von der Landesanstalt für Medien telefoniert. Also zunächst einmal fanden sie den Fakt, dass bei der Influencerin, also Tanja, die Werbung, wenn sie denn solche waren, nicht als Werbung gekennzeichnet war, sehr spannend und dem wollen sie auch weiter nachgehen, so wie ich das verstanden habe. Denn es ist laut Medienstaatsvertrag so, dass wenn man eine Sache kostet... Einfach angezinkt, so ein Ding ist das nämlich. <lacht> ja, aber geht natürlich trotzdem gar nicht. Also es geht gar nicht, Werbung für sowas zu machen. Alter, what the fuck? Hat ...oder dafür sogar Geld bekommen hat, dann muss man, wenn man darüber spricht und das Ganze positiv bewirbt, das als Werbung kennzeichnen. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, ob sie das kostenlos bekommen hat, aber dazu kann man definitiv Nachforschungen anstellen. Uns beiden ist dann am Telefon auch noch aufgefallen, dass das Ganze ja in einer gewissen Hinsicht noch kritischer ist, denn es gibt wiederum auch Gesetze, wenn man Medizinprodukte beziehungsweise medizinische Behandlung oder eben auch Unterspritzungen rabattiert. Es wird auch nicht so gerne gesehen, ich beschreibe es mal so. Also wenn jetzt Influencer irgendeine Behandlung günstiger bekommen als andere Menschen, hm? dafür ist aber die Landesanstalt für Medien nicht zuständig. Und hier kommen wir zu dem Downer. Also alles, was mit dem Heilmittelwerbegesetz zu tun hat, da können die Landesanstalten für Medien nicht viel machen. Wir haben ein Problem, was wir sehr oft in Deutschland haben, nämlich die Frage der Zuständigkeit. Keiner fühlt sich irgendwie so richtig zuständig. Ob das jetzt der Kreis machen muss <lacht> oder das Land. Ich habe aber einen neuen Kontakt bekommen jetzt zu jemandem von der Verbraucherzentrale. Die sollen laut Hören sagen wohl schon einige Medfluencer und Leute, die Nahrungsergänzungsmittel vertreiben, abgemahnt haben aus genau solchen Gründen. Da habe ich aber erst am Freitag, den 12. Mai, den Kontakt hergestellt und da gerade das Wochenende ist, habe ich da noch keine Antwort. Ich werde euch auf dem Laufenden halten auf Instagram, wenn ich da eine Antwort bekommen sollte. Folgt da gerne, denn ich glaube, ein komplett neues Video lohnt sich dazu jetzt nicht unbedingt, außer es gibt noch krasse andere Neuerungen. Außerdem, dass ich das auch gesagt habe, der Vollständigkeit halber, habe ich auch mal bei TikTok angefragt, wie sie das denn finden, äh, ja, wenn so grenzwertig legale Sachen auf ihrer Plattform passieren. Da habe ich aber auch noch keine Antwort. Ah, na, TikTok. <lacht> Die ganze Plattform ist eine grenzwertige Plattform, also von daher, äh, ja. Wobei, die sind im Band, sind die eigentlich relativ schnell, aber scheinbar bei sowas nicht. Denkt sich auch so. Ja, die Leute hier im, im Westen, denkt sich so chinesische TikTok-Plattformen, die, die Leute hier im Westen, die haben alles so eine absolute Macke, die, die sollen schön verblöden. <lacht> Und fertig ist, bei uns ist das eine, Ler eine Lernplattform in Europa, die, die können schön reinscheißen. Und dann, wo so wir Ding ist das nämlich. schon waren, sind wir so ein bisschen abgeschweift am Tisch. Kann ich, mir vor, kann ich mir vorstellen. Sorry, ich möchte mich ja nicht rechtlich angreifbar machen. Kann ich mir vorstellen. Das ist ja natürlich kein Fakt, den ich jetzt hier äh, sage. Es ist eine Vermutung, die in meinem Hirn Platz findet. Und haben auch in meinem über kleinen Hirn. Glücksspiel ja. geredet. 
fand die Dame der Landesanstalt für Medien auch sehr interessant, dass da äh, teilweise schon Glücksspielwerbung betrieben wurde. Minus auch 300 der Social Score. Seit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag <lacht> ist da auch noch nicht so klar, wer da eigentlich wo wie die Zuständigkeit hat. Dennoch wird auch das absolut gar nicht gerne gesehen und könnte in Zukunft tatsächlich auch für Influencer schwierig werden. Ein bisschen oh ja. ernüchternd, wie ich es schon fast erwartet hatte, aber zumindest weiß man jetzt mal über die Problematik Bescheid. Vielleicht entwickelt sich ja mehr in den nächsten Wochen, Monaten bis Jahren. Und damit gebe ich zurück in die Vergangenheit. So, hier ist wieder Alicia aus der Vergangenheit. Ich hoffe, das Video war informativ und interessant für euch. Wenn ihr noch eine Meinung zu diesem Thema habt, schreibt gerne einen Kommentar, aber bleibt rational. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Okay, das Video war sau uninformativ und extrem schlecht recherchiert. Also da kann es ja praktisch nur ein Like geben. Ähm, ja, das wollte ich schon mal an der Stelle sagen. Ne? Ey, gutes Video, muss an der Stelle sagen, hat mich, äh, doch hat mich gerade auch interessiert, muss sagen, es ist einiges bei rumgekommen und ich finde es eigentlich traurig, dass man dafür Werbung macht. Äh, egal wie, egal ob es bezahlt ist, nicht bezahlt ist, letztendlich wurde trotzdem Werbung gemacht, indem man darauf aufmerksam macht, jo, jo, übrigens, die haben das so toll bei mir gemacht, hier könnt ihr übrigens drauf gehen, da kommt ihr nämlich direkt zu den Leuten und äh, da könnt ihr ebenfalls äh, so einen Eingriff machen. Ja, so ein Ding ist das nämlich. Junge, Parabelritter! Gum, Gumo, ja? Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream gehabt. Wir haben vorhin auf dein Video reagiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ich meine Klicks gebottet habe. Wollte ich schon mal an der Stelle sagen.